வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ஃபினான்ஷியல் அனாலிசிஸ் சாப்டரில் காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோட மீனிங் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ்னா என்ன கம்பேரிட்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்துருக்கோம் அந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிஏ சிஎம்ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போடக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் சம்ஸுக்கு உங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வீடியோவையும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முந்தி காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இந்த காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை அடிப்படையாக வச்சு அந்த பேஸாக நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த இன்ஃபர்மேஷனோட என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஒன்று காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொன்று காமன் சைஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகே இப்போ இந்த காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம எதை அடிப்படையாக எடுத்துப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமனாக இது தான் நம்மளோட இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட் இல்லையா இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம சேல்ஸை அடிப்படையாக வச்சு அதோட ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிப்போம் சேல்ஸ் வந்து சப்போஸ் டென் லேக் அப்படின்னா நம்மளோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் நம்ம சேல்ஸை அடிப்படையாக வச்சு அதோட ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிப்போம் ஒரு வேலை பேலன்ஸ் ஷீட் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டும் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் அசட்ஸோட டோட்டல் லயாபிலிட்டிஸ் டோட்டல் இருக்கோ இல்லையா பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டலை அடிப்படையாக வச்சு ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் எவ்வளோ என்ன ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போது ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது தெளிவாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முந்தி ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்திடுறேன் ஏற்கனவே நம்ம இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நம்ம சேல்ஸ்லேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டை மைனஸ் பண்ணணும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அதில் இருந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்ததுன்னா மைனஸ் பண்ணணும் நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்மை ஆட் பண்ணணும் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளமில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத ரீட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கலாம் The following are the income statements of XY Company Limited for the years 2018 and 2019. Prepare common size income statement for the two years. இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளை வந்து காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபார்மேட்டாக எடுத்து எழுதி இதில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஃபார்மேட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணினோம் இல்லையா சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதோட ஃபார்மேட்டை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வ
மற்ற இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் அதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லையா அந்த பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு காலம் அதே போல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயும் அவங்க கொடுத்துருக்க அமௌண்ட்டை எழுதுறதுக்கு ஒரு காலம் அதே போல் என்ன பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு காலம் எடுத்து எழுதணும் இதுதான் நம்மளோட காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே என்ன பண்ணிட்டேன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நமக்கு தேவையான ஃபார்மேட்டில் எடுத்து எழுதிட்டேன் ஓகே ஸோ ஏற்கனவே நம்ம இங்கே ஃபார்மேட் டிஸ்கஸ் பண்ணினோம் இல்லையா சேல்ஸ் சேல்ஸ்லேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டை மைனஸ் பண்ணணும் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த ஃபார்மேட்டை நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் ஃபார்மேட்டில் எழுதினா போதும் ஓகே இப்போ நம்ம ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டில் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சேல்ஸ் அதை எடுத்து எழுதணும் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் எதெல்லாம் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸோ அதை நம்ம எடுத்து எழுதணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செல்லிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் அடுத்து நம்ம நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கமும் இருக்குது நமக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் நான் ஃபஸ்ட்டே எடுத்து எழுதிட்டேன் ஸோ ஃபார்மேட்டை ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போ நம்ம கேல்குலேஷன் பார்ட்டுக்கு போகலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட் என்னன்னு பாருங்கள் ஃபோர் லேக்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு ஃபோர் லேக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓகே இந்த சேல்ஸ் தான் நம்ம மற்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு அடிப்படையாக இருக்க போகுது ஓகே இப்போ நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த இன்ஃபர்மேஷனோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம சேல்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்டை சேல்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நான் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்டை நான் சேல்ஸ் அமௌண்ட்டால் டிவைட் பண்ணணும் இது போல் ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனையும் அந்த பர்டிகுலர் இயருக்குரிய சேல்ஸ் அமௌண்ட்டால் நம்ம டிவைட் பண்ணினா பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்மளோட காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எப்போவுமே எந்த இன்ஃபர்மேஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஏற்கனவே ப்ராப்ளத்தில் எடுத்து எழுதிட்டோம் ஃபோர் லேக்ஸ் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் இருந்தது இல்லையா ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் எடுத்து எழுதியாச்சு அப்போ இதோட பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம சேல்ஸால் டிவைட் பண்ணுவோம் அப்போ சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க நம்ம சேல்ஸால் தான் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஃபோர் லேக்ஸை அந்த இயரோட சேல்ஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் தான் இல்லையா டிவைட் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதே போல் இந்த இயருக்கு சேல்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் அதை சேல்ஸ் அமௌண்ட்டால் தான் டிவைட் பண்ண போகிறோம் என்ன அமௌண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சேல்ஸ் எப்போவுமே ஹண்ட்ரடாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இதுதான் பேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸை சேல்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸோட அமௌண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கலாம் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நான் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரும்போது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இதை நம்ம சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனால் டிவைட் பண்ணணும் ஃபோர் லேக்ஸ் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இந்த இயருக்கு நம்ம கே கேல்குலேட் பண்ணும்போது இந்த இயரோட சேல்ஸ் எடுத்துக்கணும் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் சேல்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் லேக் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைவ் லேக்கால் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ணணும் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்
ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சேல்ஸில் இருந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸு நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஃபோர் லேக்கில் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்டை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபைவ் லேக்கில் இருந்து த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ எப்போவுமே பர்ச பர் இந்த பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணக்கூடாது இதே மாதிரி மைனஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது எப் எப்படி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுவீங்க சேல்ஸ் அடிப்படையாக அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளோட கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை நம்ம சேல்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் ஃபோர் லேக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம என்ன தான் பண்ண போகிறோம் சேல்ஸால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அதுதான் வந்து பேஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அதே போல் அடுத்த இயரில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னா அந்த இயருக்கு உரிய சேல்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபைவ் லேக்ஸால் டிவைட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம ப்ராப்ளமில் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ரெண்டு இயருக்கு உரிய இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு சேல்ஸோட என்ன ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இதே போல தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த இயரில் த்ரீ தௌசண்ட் இந்த இயருக்கு உரிய சேல்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் லேக்ஸ் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸால் நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன அமௌண்ட் கிடைக்கும் சிக்ஸ் சாரி என்ன பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகே அடுத்து நம்ம செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸோட இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடி நம்ம சேல்ஸால் தான் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை 4 lakhs, okay. So 15,000 divided by 4 lakhs into 100. நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் எழுதி காட்டாமல் வேகமாக போடுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் ஆல இந்த இயர்க்குரிய சேல்ஸ் இல்லையா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணால் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன அமௌண்ட் அப்படின்றத எடுத்து எழுதிக்கலாம் டூ இயர்ஸ்லேயுமே டென் தௌசண்ட் தான் ஆனால் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் மாறுது இல்லையா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இந்த இயர்க்குரிய சேல்ஸால் கம்பேர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த இயரில் டென் தௌசண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆனால் சேல்ஸ் ஃபைவ் லேக் டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டூ பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸோட டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை ஏன்னு வித் நேம் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டோட டோட்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ அதே போல் இந்த இயரில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிடைக்குது இந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம எப்பவும் போல் சேல்ஸோட என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் 12.50 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த இயரில் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அந்த இயருக்குரிய சேல்ஸ் ஃபைவ் லேக் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை என்ன பண்ணணும் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டில் இருந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணணும் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணுங்கள் நைன்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம சேல்ஸால் டிவைட்
இதை நம்ம சேல்ஸோட என்ன பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை இந்த இயரோட சேல்ஸ் ஃபைவ் லேக் டுவெண் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை கிடைக்கும் ஓகே இப்போ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டையும் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்மையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் இதையும் நம்ம சேல்ஸோட டிவைட் பண்ணணும் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஒன் லேக் இந்த இயரோட சேல்ஸ் ஃபைவ் லேக் ஓகேவா நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்னவோ அதை எடுத்து எழுதலாம் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த டோட்டலால் சப்ராக்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் அண்ட் குட் வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக நான் எடுத்து எழுதிடுறேன் அமௌண்ட்டை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இந்த இயரில் பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் இந்த இயரில் கிடையாது ஓகே இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அதே போல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை இந்த இயருக்குரிய சேல்ஸ் என்ன ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அதே போல் குட்வில்க்கு கேல்குலேட் பண்ணலாம் குட்வில் அமௌண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர் லேக் டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த இயருக்கு குட்வில் கிடையாது ஸோ கம்பேர் பண்ண இது கேல்குலேட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நோ நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை என்ன பண்ணணும் இந்த டோட்டல்லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து இந்த டோட்டல் எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நம்ம தேர்ட்டி தௌசண்ட் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸோட டோட்டல் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டோட்டல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இதையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிடலாம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் அமௌண்ட் ஃபைவ் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டைரெக்டாலாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது லெஸ் பண்ணக்கூடாது பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்பவும் போடுற மாதிரி போடணும் இப்போ நம்ம சிலேருந்து டிஏ மைனஸ் பண்ணணும் அது நெட் ப்ராஃபிட் சி எவ்வளோ ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் லேக் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே சி ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சேல்ஸோட கம்பேர் பண்ணலாம் ஒன் லேக் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே அதே மாதிரி இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இந்த இயருக்குரிய சேல்ஸ் ஃபைவ் லேக் டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இன்றைக்கி நம்ம காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நன்றி